कोरोना वर्सस् कजे आयुर्वेद विशेष कार्यक्रम के तमेलरी को आधार दस स्वागत आना और अंगनाथ भारत बाज इडी विश्व कई चली कोत बिटी दे अंदरे दिक्क कांडने एरवन था स्थिति ये न मार्ग बेकु याव दारी इधे विज्ञानी गड़ो हगलो रात्री थले कच्छन ढूँढता इधर इन था संदर्भ दली यारो कोड़ा आवश्यक न करने देखा क्या इल्ला वैक्सीनेशन अनुमंत दलसी के अनुमंत दो बहाड़ा बहाड़ा दूर दम मातो इन था संदर्भ दली इडी विश्व भारत तकड़े नोटता इधे कंदरे इल्लंदो आशा किरण Vocês Vocês Indonesia अदाद मेले सरकार को कोड़ा वंद भरवसे बन्तु, वंदु विश्वास बन्तु, इगा आदुन्न यल्लरगु कोड़ विस्तरस्वे कोंत सरकार कोड़ा निर्धार मडिदे, इद यल्ल दर किर्थी डक्टर गिरिधर कजे अवरिगे होगबेको डक्टर गिरिधर कजे प्रचांती Indonesia अली सक्सेस आगे रहता है ना मध्य वैश्यां तो रही है मन्ने दास रोकते तो कर दो नहीं बंदे इधर ना उन दो डिशन कर दे तो नहीं बंदे कंपटीशन लीड कर दो उन दो डिशन बंदे मध्य वित्तीय रेस ले उन दो नोर वही नहीं पहले तो कर लेना तो फिर मन करो बंदे आर जितने पंजी और मारे दंता ये आवश्यक है ना अधिक मतलब बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज ने ली ऐसी स्टंप के लिए पास आएगी हत्तर ले हत्तर जन के केवल हम यार रे नाक दिन से लक्षण नहीं ला नार्मल आगे बनते दो मूर्ति नंबर दिन से लाली पूर्ति गुणों में कार्य दो ये तो समस्त जनता के संधा उन दो जय आंध्र रहते ने आये रोज के दर्तन तमन्ना नहीं दो सरकार के बनी इधर भी के माता लिखे डॉक्टर गिरिधर का जेनम जितेगे जाएना की तरह मुख्य स्तरों प्रशांति आयुर्वेदिक सेंटर जितेगे कोरोना विचार समाज पटंगे साक्ष्य तो प्रयोग गलन मारी दरह जितेगे यशस्वीन कंडी दे आयशस्वी ना रूमारी डॉक्टर गिरिधर का जेन डॉक्टर गिरिधर का जेन और जितेगे नियु कुड� 
ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಕಜೆ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ತಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಕಜೆ ಅವರೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರ ವರ್ಷನ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಲಹೀನತೆಯೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವನೆ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತಂಥ ದೇವತೆಗಳು ಜೈ ಅಂತ ಇದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಜೈ ಏನೋಣ ರಾವಣ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಾಚಾರ ರಾವಣನಿಗೆ ಜೈ ಏನೋಣ ರಾಮ ಗೆದ್ದರೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಯಾಕೆ ಬೇಕತೆ ಜೈ ಏನೋಣ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿ ಜೈ ಏನೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ರಾವಣನ ವಧೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಯಿತು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಗ ದೇವೇಂದ್ರನ ರಥ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂತು ರಾಮನಿಗೆ ಜೈ ಜಯಕಾರ ಮಾಡಕ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಅದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿತ್ತಲುಗಡೆ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬೆಲೆ ಬಾಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮದು ಅದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸೊ ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋನು ಅಂದರೆ ಇದು ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ನೂರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಯಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಔಷಧ ಬಂದಿದೆ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಔಷಧ ಯಶಸ್ಸು ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಕೂಡ ತಲೆ ತಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪೋದಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹತ್ತೇ ಜನರ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಗಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಲೇ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಔಷಧ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು
ನನಗೆ ನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ರೂಪ ತಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಔಷಧ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಆಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಔಷಧ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದುವೆ ವೈರಸ್ಸು ಫಾರ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಔಷಧಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆ ಒಂದೇ ಔಷಧ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಿದೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಿದೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ನೂರಾರಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಗುಣ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡೋರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲವರನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲ ಆಗಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆ ಮುಸ್ತ ಅಂತ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಔಷಧಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಔಷಧ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆದರೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳೇ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಈ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಕೋಟಿ ಯಜ್ಞ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಸೊ ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಗುಣ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫಿವರು ಐದು ಸಾವಿರ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಡೆಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆತ್ ಆಗೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಂಗ್ ಫಿವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಅದು ಡೆಡ್ಲಿ ಅದು ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಐದು ಸಾವಿರ ಇರುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರೀ ಈ ಔಷಧ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಆಗಲಿ ಟ
ಪೂರ್ಣ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ದುಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥ ಬಳಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಅದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂಥವನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಜ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವೇನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವೇ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ತಮಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೋಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಎತ್ತಾಕಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಎತ್ತಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಬಂಧುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗ ಒಂದು ಜನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಾಕಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ತಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕೋರಿಲ್ಲ ಬರೋರಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇರಬಹುದು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಆಕೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ ಯಾರೂ ಆಕೆನ ಎತ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬುಡಮೇಲಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಈ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಹಣದಿಂದ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಓಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಕಲಿಸಿದಷ್ಟು ಪಾಠ ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಿರ್ತಾವೆ ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮ ಆಯಿತು ಮುಂದಿನ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಕೊರೋನಾದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೌಟ್ಗಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿದು ಇರಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕಜೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಔಷಧಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ನಂಬರ್ ಟು ನೀವು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಕಷಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾ
ಅದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಹೆಪಟೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಿವರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಗ ಅಮೇರಿಕ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ ಈಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳದೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಅದು ಯಾವುದು ಇರಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇರೋದು ಅದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೋ ಸರಿ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಆ ಲಿವರ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀನು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇದೆ ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇದೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಈ ವೈರಾಣು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣ ಇರುವಾಗ ಕೋವಿಡನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿ ತಯಾರಾಗುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಜೀವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಜೀವ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಸರೋಜ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸರೋಜ ಮೇಡಮ್ ಸರೋಜ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗಿರಿಧರ್ ಕಜಿ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀರ್ವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ ಮಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಅವನೇನ ಸೇರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ ಆಗದು ಇದು ಔಷಧಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇದು ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಜ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು ಕುದಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕುದಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹಾಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ತುಳಸಿ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಗೆ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ತುಳಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಿಂದ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಡ
ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಈ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತದೆ ಆ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಗುರುಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಸಾಕು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ತಾ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ತಕಾರಿಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಚೂರ್ಣ ಚೂರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೂರ್ಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಪೌಡ್ರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಲಕ್ಕೆದ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮೂರನೇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯದ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಗುಡುಚಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಂಡ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಡ ಇದೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಸಾಕು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಕಾಲು ಲೋಟ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕುಡಿಯೋದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೆ ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದ್ದ ಬಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಭೂಮಿಯ ಚೂರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮಲಕಿ ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಇದು ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಮುಸ್ತ ಅಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ನಾಗರ ಮೋತ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ರದ್ದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಸಂಜೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅಶ್ವಗಂಧ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಮೊದಲೇ ಇನ್ನೀಗ ಈ ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಡನ್ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅದು ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಕ್ಕೆ ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಹೌದು ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡಿಲೇಟ್ರು ಹೌದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಈ ಡಿಸೀಸ್ ನಮಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 
ಬೆಡ್ಸಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೊರಡ್ಬೇಡಿ ಈ ಔಷಧ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಿಡುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಂದ್ ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ ದೇಹವನ್ನು ನೀವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ರೋಗ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಆರೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಲನಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಅಮಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಮಲಕ್ಕಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ನಾವು 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 ದಸರಾದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಳಗ ಕೇಳಿದೀವಿ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದ ನಾವು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೀಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ಭದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಳಗ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಾತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹತ್ತು ದಿನ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೀರಾ ಹತ್ತು ದಿನ ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನಾವು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಿಗಿದೆ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಔಷಧಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ತೀರಾ ಆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ನೆಲನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿ ಅಮಲಕ್ಕಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಏನು ಈ ಮುಸ್ತಕ ಮುಸ್ತಕಾಚೂರ್ಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಸಕ್ಕಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ರೋಗದಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ನಾಗರಾಜ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಅವರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸುಸಿ ಇದು ಇದ್ರು ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆಶಾ ಕರ್ಕರ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇದಾಗಿ ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ತಂದ ಹಾಕಿರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇ
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬರುವವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನೆಯವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋರು ಕ್ಯಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೀಗೇನೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಖರ್ಚಿ ಫೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಆ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ಆಗ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇನೋ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಡೋರನ್ನು ಮನೆಯವರು ತೆಗೆದು ಮನೇಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅವ್ರು ಸೀ ನೇರವಾಗಿ ಬಜ್ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯವರು ಬಿಸಿ ನೀರು ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ವೈರಸ್ ಆಯ್ತದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ವೈರಸ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಧಾರಾಳ ಸಾಕು 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 ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ವೈರಸ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಗ್ಲು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ಧ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಬದಲು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ನಾನ ಗಜ ಸ್ನಾನ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರೋ ಈ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬಂದ್ರು ಕೈ ತುಳಿಯದಂಗೆ ಮೈ ತುಳಿಯದಂಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೈ ಮೈಗೇನು ಬಳಸಬೇಕು ತಲೆಗೆ ಏನು ಬಳಸಬೇಕು ಸೋಪನ್ ಹಾಕಿ ಈ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಪನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಶಾಂಪು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಶಾಂಪು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಶಾಂಪುಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಶಾಂಪು ಇರ್ತದೆ ಸೋಪ್ಗಿಂತ ಸೋಪ್ಗಿಂತ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಯಸ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಡ್ತದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಐದಾರು ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂಪುನ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಸೋಪೇ ಬೆಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಸೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹಾಕುವುದಲ್ಲೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ತಲೆ ಎದ್ದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ತಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ತುಂಬ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇದು ಎರಡು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಏನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಹೊಸದು ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಅಂಟು ತಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸೀಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಕೈಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಮಕ
ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕರ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತೊಂದು ಒತ್ತದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೋರ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 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 ದಿವಸ ನೆನೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲ ಕುದಿಯೋ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ಸು ಇದು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಓಕೆ 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 ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸಾಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಧಾರಾಳ ಸಾಕು ಅಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಾಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆ ಡೌಟ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಡೌಟ್ಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ತರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರಕಾರಿ ತಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ತರಬೇಕು ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳ ತಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಇತ್ತಾವ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎ ಸಿ ಶಾಪು ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗಳು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಓಪನ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಭಾರತೀಯರು ಮೂಲತಃ ಅದನ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೂ ಸಹ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತರಕಾರಿಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾ ಸಲಾಡು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸೊ ಒಂದೇದಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಪಲ್ಯ ಸಾಂಬಾರು ಹೀಗೆ ಸಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ತರಕಾರಿ ತಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಸೋಡಾ ಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಬದಲು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಂಗ ಇಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡೋದು ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡೋದು ಬೇಡ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತೊಳೆದಾಗಿ ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಒಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅದು ವೈರಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಮುಖ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಹೀಗೇನು ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಮುಖವನ್ನು ಆಗಾಗ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಯಾರೇ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೋಡಿ ಮುಖ ಮುಟ್ಟೋದು ಕೈ ಮುಟ್ಟೋದು ಆಗಲಿ ಮುಖ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಅದು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಮುಖ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಗು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಏನೋ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಈ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಕಿವಿ ಬಾಯಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೋದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನೆಲನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಮಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮುಸ್ತಫಾ ಚುರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಸ್ತಕ ಚುರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕುಡುಚಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅದರದ್ದು ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದ್ದು ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಳಸಿಯದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹೌದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಈ ನೆಲನಲ್ಲಿ ನೆಲನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎರಡು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಗೂ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಡಾಬರ್ ಚಾವನ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಚಾವನ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಚಾವನ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕಂಪನಿಯ ಬೋಮಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವೈದ್ಯನಾಥಿನ ಬೋಮಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡಾಬರ್ನ ಬೋಮಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣ ಇರುವಂಥ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಚಿಕ್ಕದು ಓಕೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಟ್ರಯಲನ್ನು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಲನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೀತದೆ ಮುಂದೆ ಬಟ್ ಅದು ನಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಬೆಳಗಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕನೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನೀವು
ವಶಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಗ ಆರಂಭದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಪೀಠಿಕೆನಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮನ್ನಣೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೇಲ್ ಆಗಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈರಾಣು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಜಾಂಡಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದು ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಾಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಯಾವುದೇ ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಇರಲಿ ಬಿ ಇರಲಿ ಸಿ ಇರಲಿ ಜನರು ಹೋಗೋದು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಾಂಡಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಜನರು ಹೋಗೋದು ಈ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹರ್ಪಿಸಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ನಿಖರವಾದಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಹೆದರದೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೂರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಭಾರತದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಚ್ಚರದ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ರಾಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿ ಕೊನೆಗೆ ಹನುಮಂತ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಪರ್ವತನೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಜೆ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೊರೋನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿರಿಯನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಳ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲ ಆಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಂಗಾಗಲಿ ಅಂತೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇ